ამჟამად გრიპის ვირუსმა დაიწყო ცირკულაცია საქართველოში, შემთხვევები რეგისტრირდება ფაქტიურად მთელ საქართველოს მასშტაბით. აა ცირკულაციაში არის AHRT, NRT ტიპის ვირუსი, რომელიც გამოირჩევა ყველა იმ თვისებით, რაც შეიძლება აგრიპ სახლდესთან, ეს არის კლინიკურად საკმაოდ ინტენსიურად გამოხატული დაავადება, რომელიც ადამიანებს ვის სამწუხარო დიდ ნაწილს აზიანებს ხოლმე სეზონზე. ამჟამად შემთხვევათა რაოდენობა ჯერჯერობით ძალიან მაღალი არ არის, თუმცა ტენდენცი უკვე ჩანს. გამოჩენა უკვე გვანიშნებს იმას, რომ ელნელა გაიზდება გრიპით დაავადებულთა რაოდენობა მიაღწევს რაღაც პიკურ დონეს, შემდეგ დაიწევს დაბლა და ნუ მერე ალბათ ესეთი არა ძალიან აქტიური ცირკულაციით განაგრძობს მიგრაციას მთელი ქვეყნის მასშტაბით. თქვენ ბიძანეთ რომ ავირუსის ავირუსისათვის დამახასიათებელი სურათი არის ტიპური, ანუ ამ შემთხვევაში ძაფრი სურათი გამოყავით თქვენ ხაზი გაუსვით, რას გულისხმობს ეს? ეს არის მაღალი ცხელება. ეს არის რომ გრიპი იწყება ყოველთვის მოულოდნელად, ეს არ არის დაავადება რომელიც აი დღეს რაღაც ცუდად ვიყავი, ცოტა შემამცივნა ან რაღაცა და მეორე დღეს ცოტა სიცხე მქონა, მესამე დღეს ხოლა დამემატა, ესე არ არის გრიპი იწყება მოულოდნელად, როგორც წესი მაღალი ცხელებით, რომელსაც თან ახლავს გამოხატული ინტოქსიკაციის სურათი, რაც გამოიხატება თავის კუნთების სახსრების ტკივილში და თან ახლავს ხოლა და ყელის ტკივილი. აა ესეთი სურათი როგორც წესი გრძელდება მომდევნო 3 დღის განმავლობაში, 3 დღის მერე იწყებს ტემპერატურა დაბლა დაწევას და ინტოქსიკაცია ძნელ-ნელა იხსნება და სადღა 7 დღის თავზე როგორც წესი დამთავრდება გამოჯანმრთელებით. რომელსაც ახლავს მერე უკვე რეკონვალესენციის პერიოდი, როდესაც ადამიანი აღიდგენს ძალებს და ასე თქვა თისევ უბრუნდება თავის ჩვეულ ცხოვრების რიტმს ან სამუშაო შესაძლებლობებს. აა თუმცა ანუ იმ შემთხვევაში არის შემთხვევები, როდესაც გრიპი იწყება უფრო ცუდად ვიდრე ეს არის მოსალოდნელი, ანუ თავიდანვე არის გამოხატული მძიმე ინტოქსიკაციის სურათი, რაც შეიძლება გამოხატული იყოს ასევე სუნთქვის უკმარისობით, რომელზედაც ეს რაც შესამჩნევია ხოლმე ეს არის ის რომ ადამიანს უჭირს სუნთქვა ტკივილია გულმკერდის არეში, შეიძლება თან ახლდეს სისხლიანი გამონადენი ცხვირიდან ან ისეთი სხვა მძიმე გამოხატულებები როგორც არის შეიძლება შეინიშნოთ გალურჯება ცხვირტუჩი სარეში ბავშვებში უფრო მეტად გამოხატული რაც უმთავრესად მიანიშნებს ხოლმე იმაზე რომ აქ არის გრიპის მიერი პირველად პნევმონია განვითარებული ანუ ვირუსული პნევმონია და ასეთი მდგომარეობა როგორც წესი საჭიროებს სპეციალურ სამედიცინო დახმარებას და გრიპს აქვს მეორე ცუდი თვისება ის რომ ხანდახან გრიპი რთულდება და გრიპის გართულებაზე ლაპარაკი გვაქ მაშინ როდესაც 3 დღის მერე თითქოს უფრო გაუმჯობესებულ მდგომარეობის ფონზე ისე ვიწყება ტემპერატურის მატება, ისე უმძიმდება მდგომარეობა და ესეც არის ნიშანი იმის, რომ ადამიანმა დაუყოვნებლივ უნდა მიმართოს სპეციალურ სამედიცინო დახმარებას.